அனைவருக்கும் வணக்கம் சிவ வசந்தகுமார் இந்த வீடியோவில் பவர்ஃபுல் சோலார் எனர்ஜி இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோங்க இந்த பவர்ஃபுல் சோலார் எனர்ஜி தான் என்னுடைய முதல் கண்டுபிடிப்பு நேஷனல் இன்னோவேஷன் ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் அனுப்பின பவர்ஃபுல் சோலார் எனர்ஜின்ற கண்டுபிடிப்பு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அவங்க பதில் தராங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டுங்க அவங்களுக்கு அவார்டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அமௌண்ட் கொடுப்பேங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு பதில் கொடுத்து பதில் கொடுத்தாங்க நானும் தொடர்ந்து பல கண்டுபிடிப்பை அனுப்பிட்டே இருந்தேங்க அதன் பிறகு அவங்ககிட்ட வந்து எந்த ஒரு பதிலுமே இல்லை எனக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு கேட்டால் அவங்ககிட்ட வந்து சரி சரியான பதில் கிடையாது அதன் பிறகு தான் ஆர்டிஐயில் போட்டு கேட்டால் அது ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு பதில் அனுப்புகிறாங்க இருக்குன்னு ஒரு பதில் அனுப்புகிறாங்க அதன் பிறகு அது எந்த தேதியில் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு நான் மீண்டும் ஆர்டிஐயில் போட்டு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் அனுப்பின ஐடியா பவர்ஃபுல் சோலார் எனர்ஜி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பப்ளிஷ் நடந்த எடுத்து காட்டுறாங்க அதாவது ஏற்கனவே இருக்குன்னா நம்ம அனுப்பின தேதிக்கு முன்ன அது இருந்தால் தான் ஏற்கனவே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் நான் அனுப்பின தேதிக்கு பிறகு மூன்று வருடங்கள் கழித்து பப்ளிஷ் நடந்த எடுத்து காட்டுறாங்க இவங்க இது என்ன காரணம் இதுக்கு இது இந்த மாதிரி பிரச்சனை தீர்க்க நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற பார்க்கலாங்க வாங்க இந்த ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நேஷனல் இன்னோவேஷன் ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அனுப்பு வந்து அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதாவது அவார்டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அமௌண்ட் அதாவது ஃபிஃப்த் காம்படிஷனுக்கு வந்து நாங்கள் தரேங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு லெட்டர் அந்த அக்ரிமெண்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அதன் பிறகு எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்து நான் தொடர்ந்து பல ஐடியா அது ஒவ்வொரு வீடியோவில் நம்ம ஒவ்வொரு ஐடியா பார்க்கலாம் நான் அனுப்பிட்டே இருக்குங்க இந்த சூழ்நிலையில் தான் வந்து அவங்க எனக்கு பதிலே கொடுக்கல நீங்கள் தொடர்ந்து அனுப்பிட்டே இருங்க நாங்கள் வந்து தகுந்த நிபுணர்கிட்ட கொடுத்து ஆய்வு செய்து உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோடனே சரின்ட்டு நானும் மொத்தமாக எல்லா வார்டுக்கும் அவங்க இது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் அனுப்பிட்டே இருக்கேங்க அதன் பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நான் அனுப்பிட்டே இருந்தோம் அப்புறம் சில ஐடியாலாம் அவங்களுக்கு பதிலே கொடுக்கலைங்க அதன் பிறகு தான் வந்து நான் அவங்ககிட்ட வந்து ஃபோனில் பேசலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு பதிலுமே கொடுக்கலைங்க அப்புறம் என்னுடைய ஐடியாலாம் என்னாச்சுன்னு கடிதம் போட்டு கேட்டாலும் அவங்க எந்த ஒரு பதிலுமே தரலைங்க அதன் பிறகு தான் எனக்கு வந்து சந்தேகம் வந்து நான் வந்து ஆர்டிஐயில் போட்டு கேட்டேங்க ஆர்டிஐயில் போட்டு கேட்டால் இப்போ நம்ம அனுப்பின ஐடியா நாலஞ்சு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது பத்துக்கு மேற்பட்ட ஐடியா ஒன்று இரண்டெல்லாம் கிடையாதுங்க அப்போ ஆர்டிஐயில் போட்டு கேட்டால் ஆர்டிஐயில் வந்து பதில் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்னன்ட்டாங்க அவசர அவசரமாக அதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க வெல் நோன்ட்டாங்க அதுங்க அதன் பிறகு தான் ஏற்கனவே இருக்குன்னா இப்போ காப்புரிமை காப்புரிமை அதாவது பேட்டன் ஆஃபீஸில் ஃபைல் பண்ண டேட்டு தான் நமக்கு வந்து சீனியாரிட்டி அப்போ ஏற்கனவே இருக்குன்னா அப்போ அந்த காப்புரிமத்தில் வந்து எந்த தேதியில் இருக்குது எனக்கு பதில் கொடுங்க இது வந்து எனக்கு திருப்தி இல்லை நீங்கள் கொடுத்த பதில் வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா ஏற்கனவே இருக்குன்னாலும் நான் அனுப்பின ஐடியாவுக்கு ஒரு சில மாதங்களில் இவங்க ஏற்கனவே இருக்குன்னு எனக்கு கொடுத்துருக்கணும்ல நான் வந்து இவங்க உதவுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய எல்லா ஐடியாவும் தொடர்ந்து அனுப்பிட்டே இருந்து ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு இவங்க பதிலே கொடுக்காம அதன் பிறகு ஆர்டிஐயில் போட்டு ஆர்டிஐக்கு பதில் கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவசர அவசரமாக இதெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கு அப்படின்ட்டாங்க அதன் பிறகு தான் ஏற்கனவே இருக்குன்னா எந்த தேதியில் இருக்கு எனக்கு வந்து நீங்கள் பதில் கொடுங்க அப்படின்ட்டு நான் ஆர்டிஐயில் கேட்டதும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அனுப்பின ஒரு ஐடியாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அஞ்சில் வந்து பப்ளிஷ் நான் எடுத்து காட்டுறாங்க அவங்க லெட்டர் கைப்பட லெட்டர் போட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு நாலாவது மாதம் ஒரு ஐடியா அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா அது ஏற்கனவே இருக்குன்னா அந்த இப்போ நாலாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு நாலாவது மாதம் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்குன்னா அந்த நான் அனுப்பின தேதிக்கு முன்னே இருக்கிறத நான் பேட்டனில் எடுத்து காட்டணும் இப்போ நான் இவங்களுக்கு லெட்டர் அனுப்பினா மூ ஒரு நான்கு ஐந்து மாதங்கள் கழிச்சு தான் இவங்களாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதன் பிறகு தான் எனக்கு வந்து இவங்க பதிலே கொடுப்பாங்க நான் அனுப்பின தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அதே தேதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு ஐடியானா பரவாயில்லைங்க எல்லாமே ஏதாச்சும் நடக்குமா நான் இந்த இடத்துல ஒரு அழுத்தமான பதிவு என்ன சொல்ல வரேன்னா மீண்டும் சொல்கிறேங்க காப்புரியமனா ஒரு பெரிய மேஜிக்கெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் சொல்ல ஒரு ஐடியா பேட்டன் லா பிரகாரம் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா செயல் வடிவமே தேவையில்லை நைன்டி பர்சன்ட் நாங்கள் வந்து பேட்டன் கொடுப்போன்ட்டு பேட்டன் கண்ட்ரோலர் சொல்கிறாருங்க பேட்டன் ஏஜென்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செயல் வடிவம் நீங்கள் எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் சொல்ல
நீங்க வந்து பெரிய கோடிக்கணக்கில் கொடுத்து செயல்படையும் செய்ய போறது இல்லைங்க அவ எந்த தேதியில ஒரு ஐடியா அனுப்புறானோ இப்ப ஆன்லைன் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குங்க பேட்டர்ல அப்போ இந்த அமைப்புனா இப்படிதான் இருக்கணுங்க நீங்க ஒரு ஐடியா அவங்க எந்த லாங்குவேஜிலோ இல்ல எந்த மொழியிலயும் அனுப்பிட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஒன்றது நீங்கள் எப்படி நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாங்க ஒன் இயர்க்குள்ள ஃபார்ம் டூ இருக்கு அதில் தான் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த மெத்தட் பிரகாரம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அதுக்கு ஒன் இயர் டைம் தராங்க அப்போ நேஷனல் இன்னோவேஷன் போன்ற அமைப்பு நீங்கள் யார் உங்ககிட்ட ஐடியா அனுப்புனாலும் சரிங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் உடனே வந்து காப்புரிமத்தில் ஃபார்ம் ஒன் ஃப்ரீயாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு பதில் கொடுத்துருங்க இது இது இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா சில ஐடியா வந்து நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை ஆனால் புதுசாக இருக்கு அப்படின்னு வச்சுங்க இவங்க இந்த மாதிரி பேட்டர்ல வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து அனுப்பிட்டாங்க இப்ப இவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணல நமக்கு முடியல அது நடைமுறை சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஐடியாவை யாருமே வந்து பேட்டன் வாங்க முடியாது அது பேட்டன் நமக்கே கிடைக்கலனாலும் வேற யாரும் அதை வந்து பேட்டன் வாங்க முடியாது இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா இப்ப நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்ன வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய மிஷின் வச்சிருக்கேன் நான் வந்து எம் சேண்ட் ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு எல்லாம் சிரிச்சிருப்பாங்க என்னடா பாறை போய் நைஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் எவ்வளோ செலவாகும் இதெல்லாம் போயிட்டு ஆனால் இன்னைக்கு மணலுன்றது தங்கத்தோட இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க எங்கள் எங்கள் வீடை பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்து வீடுங்க அன்றைக்கெல்லாம் மண்ணுக்கு ப விவசாயம் பல மதிப்பு இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணுப்புக்கு மதிப்பை விட மணலுக்கு அதிக மதிப்பு இருக்குது இப்போ ப நம்ம பல கரண்ட் பில் இவ்வளோ இருந்து பெரிய பெரிய மிஷின்லாம் வச்சு நம்ம எம் சாண்டுன்னு மணலை உற்பத்தி பண்ணி வீடு கட்டுற அளவுக்கு வந்துட்டுங்க அப்போ அன்னைக்கு இருபது வருஷம் முன்னே நீங்கள் இந்த ஐடியா சொல்லியிருந்தா அப்படிதாங்க சில ஐடியா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு நடைமுறை சாத்தி இல்லாமல் இருக்கலாம் பின்னாடி அதை யூஸ் ஆகும் அதனால இது ஒரு சாதாரண விஷயம் தாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு இது ஒன்றும் பெரிய நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒன்றும் பெரிய அணுவோ இல்லை வெடிக்கிற பொருளோ இல்லை பதப்படுத்துகிற பொருளோ எதுவும் கிடையாதுங்க ஒரு ஐடியா அது பேட்டர்ல ஃபார்ம் ஒன் உடனே சீரியல் நம்பர் எக்ஸ்ட்ரா போகுது ஆட் போட்டுங்க இப்படி செஞ்சிருந்தால் என்னுடைய ஐடியா பல வெளிநாட்டில் வந்து பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்க முடியாது நீங்கள் கேட்கலாம் சில ஐடியா சரி சிலது வந்து நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை ஆனால் புது ஐடியா ஒரு எனர்ஜி இருக்குங்க இந்த வழியும் எனர்ஜி எடுக்கலாம் ஆனால் அது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை செலவு அதிகமாகும் அப்படின்னாலும் அது எந்த கண்ட்ரி பேட்டன் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பெருமை இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒலிம்பிக்ல வந்து ஒரு அவார்டு வாங்குறீங்கன்னா அதனால என்ன மாறிட போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்றுமே மாறாதுங்க அது மாதிரி தான் சில சில ஐடியா வந்து நடைமுறை சாத்தியம் இல்லைனாலும் அது வந்து புதுசாக ஒரு ஐடியா வாங்கி வச்சா அது இந்த கண்ட்ரின்னு நம்ம ஒரு பெருமை தான் அதனால தயவு செய்து இந்த ஒரு பதிவு நம்ம போடுவது முக்கியமான நோக்கம் இது கண்டிப்பாக ஒரு பத்திரிக்கை முடியாத தாங்க இது வந்து அரசாங்க பார்வை கொண்டு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேங்க சரிங்க இப்போ பவர்ஃபுல் சோலார் எனர்ஜி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அது அந்த டைமில் வந்து அது எல்லா லெட்டரும் போட்டாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க வாங்க டாக்குமெண்ட் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பவர்ஃபுல் சோலார் எனர்ஜி என்னுடைய இது திட்டமிட்டு ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்பதை நம்ம பார்த்தோங்க அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு என்னுடைய ஐடியாவோடு நான் இன்னொரு வீடியோ போடலான்னு இருக்குங்க இந்த வீடியோ போடுவது நோக்கம் வந்து யாரையும் காயப்படுத்தவோ இல்லை யாரையும் குற்றம் சொல்லவோ கிடையாதுங்க இங்கே வந்து நடைமுறை அடிப்படை காப்புரிமயத்தில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் ஏன்னா நம்ம ஒரு சாதாரண பல திட்டங்களுக்கு பல ஆயிரம் கோடி நம்ம செலவு பண்ணுற நம்ம அரசாங்கம் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய பார்வைக்கு இது போனால் கண்டிப்பாக அவங்க இந்த நாலு ஃப்ரீ லாயர்ன்றது கண்டிப்பாக உதவுவாங்கன்றதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை எனவே என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு பற்றி நேஷனல் இன்னோவேஷன் ஃபவுண்டேஷனில் இந்த அமைப்பை நான் குறை சொல்ல மாட்டேங்க அதில் என்னுடைய ஐடியாவை யார் வந்து உதவ எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணாங்களோ அவங்கள தான் நான் சொல்லுவேங்க உடனே அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஐடியா நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு கண்டுபிடிப்பாளனுக்கு உதவுவது இந்த நாட்டிற்கும் இந்த உலகத்திற்கும் உதவுவதற்கு சமம் எனவே என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் ஒரு இந்தியனுடைய கண்டுபிடிப்பு ஒரு இந்தியாவுக்கு தான் சொந்தமாக இருக்கணும் நன்றி வணக்கம்